Hola, bienvenidos a Cartapacio. En este tutorial haremos el mecanismo de la mandíbula móvil en la máscara base. La lista de materiales y herramientas la encuentras en la caja de descripción. Antes de empezar, necesitaremos una máscara base. Contamos con dos tutoriales. Ambas opciones te sirven para este proyecto. Los dos los encuentras en nuestro canal. Empezaremos poniendo alambre calibre 14 en la parte trasera de la máscara base, con un ligero doblez hacia la mandíbula. Pégalo con papel y engrudo. Si quieres saber cómo preparar el engrudo, el tutorial lo encuentras en nuestro canal o en la caja de descripción. Tomando como punto central, en medio de los huecos de los ojos, con el compás haremos un círculo para verificar la simetría. Ayudándonos con cinta métrica, marcaremos una línea a los costados de la máscara, tomando como guía el alambre que colocamos. Marcaremos una línea a 90 grados al borde de la mandíbula. Después con compás abrimos del punto marcado a la orilla del hueco del ojo para transportar la medida al otro lado. Con nuestra cinta métrica medimos 4 centímetros del punto marcado en dirección hacia el hueco del ojo. Haremos otra circunferencia tomando los puntos de 4 centímetros que marcamos. Bajaremos otra línea a 90 grados del punto de 4 centímetros. Marcamos 3 centímetros de la línea principal hacia abajo en ambas líneas y unimos los puntos. Tienes que hacer estos pasos en ambos lados. Trazaremos media circunferencia hacia abajo tomando el punto creado por la intersección de líneas. A mano alzada trazaremos una ligera curva a partir del mismo punto hacia la boca. Como referencia marcamos la mitad del mismo punto a la orilla de la boca. Cortamos la curva con cegueta del punto de 3 centímetros hacia el punto medio que marcamos anteriormente en ambos lados. Doblaremos alambre calibre 14 con la forma de la mandíbula. De ambos lados dejamos un excedente de aproximadamente 10 centímetros. Lo sostenemos con masking tape. Ponemos marcas en los puntos de 3 centímetros, en la línea principal y lo retiramos. Pegamos papel y engrudo en la orilla y procedemos a colocar de nuevo el alambre. Los puntos marcados anteriormente son para saber el lugar exacto donde irá colocado. Lo sostenemos con masking tape y pegamos. Doblaremos otro alambre, esta vez de calibre 16 con la forma mostrada en el video. El alambre lo debes de doblar lo más pegado a la máscara y alineado con las marcas trazadas anteriormente. Se dobla de esta forma ya que al hacer el diseño de tu máscara puedes recortar el yeso sin alterar la estructura. Sostenemos con masking tape, pegamos con pasta, papel y engrudo. Si quieres saber cómo se prepara la pasta de papel, en nuestro canal encuentras el tutorial. Ya seco el papel de la mandíbula, con pinzas dobla los alambres para alinearlos a las marcas antes trazadas. Hazlo con suavidad para no despegar el alambre. Trazaremos hacia arriba 3 centímetros de la línea horizontal principal y unimos puntos. A partir de esa línea cortamos los excedentes del alambre, dejamos unos 2 centímetros aproximadamente. En una tira de cartón mina gris de 4 centímetros trazamos una línea a 5.5 centímetros. Trazamos una línea hacia arriba a 1 centímetro. Por un lado trazamos una línea a 8 milímetros. En la intersección trazamos un círculo de 1.5 centímetros de diámetro. Del otro lado marcamos 8 milímetros y trazamos una línea para unirla con el borde del círculo. Cortamos la forma como se ve en el video. Calculamos un corte sesgado. Pegamos dos capas más de papel mina gris y cortamos. Redondeamos las orillas. Realiza otra pieza para el otro lado. Pegamos la pieza guiándonos con las marcas. Dejamos secar y cortamos por completo la mandíbula. Humedecemos las piezas para poder alinear con los alambres y con pequeños pedazos de papel pegamos por la orilla. Una vez seco, pegamos tiras delgadas de cinta canela en el interior de la pieza. Juntaremos ambas partes, verifica que estén en el lugar correcto. Con masking tape y cinta canela sujetaremos firmemente. 
En el espacio de la pieza pon un poco de pegamento y con pasta de papel moldea un tope circular. Si quieres saber cómo se prepara la pasta de papel, en nuestro canal encuentras el tutorial. Una vez seco el tope, quitamos la cinta canela y separamos la mandíbula para también remover la cinta canela del espacio del tope. Con dos pedazos de alambre calibre 16 de 5 centímetros aproximadamente, haremos ganchos. Juntamos ambos alambres y con pinzas los tomamos a una distancia de 6 milímetros para proceder a doblarlos como se ve en el video. Cerramos un poco más la abertura del gancho. Volteamos los alambres y realizamos el mismo procedimiento, pero girando un poco el doblez de los ganchos. Esto sirve para dejar un espacio al pegarlo en la máscara y enganchar las ligas. Tomar ambos alambres y doblar al mismo tiempo es para obtener dos piezas idénticas. Los ganchos que irán a un lado de los ojos los pegaremos a la distancia de la línea media. Procederemos a pegarlos con pasta y papel con engrudo. Los ganchos posteriores irán entre la línea media y superior. Juntamos de nuevo la mandíbula a la máscara y con cinta canela la sujetamos firmemente. Marcaremos 5 centímetros del extremo del gancho superior hacia abajo. Cada gancho requiere de un doblez distinto, en este caso tiene una curva que se ajusta a la mandíbula. También deben tener un leve giro para enganchar la liga. De igual forma pegamos con pasta, papel y engrudo. Para el gancho posterior de la mandíbula también marcamos 5 centímetros del extremo del gancho superior posterior hacia abajo. Haremos dobleces similares a los ganchos posteriores y trataremos de conseguir el ángulo ideal para poder enganchar las ligas. Igualmente los pegaremos con pasta, papel y engrudo. Una vez secos enganchamos las ligas para quitar la cinta canela. Haremos una barrera de seguridad para evitar que la mandíbula se mueva del lugar y el mecanismo funcione correctamente. Primero trazamos directo en la máscara una guía donde irá colocada la barrera. Después, con papel translúcido calcamos y lo transportamos a cartón mina gris para proceder a cortar. Haremos dos piezas. Sobre cinta canela calcamos el contorno de nuestras piezas con marcador indeleble. Cortaremos cuatro pedazos de alambre calibre 20 y con pinzas daremos la forma de los lados de cada pieza. Una vez doblados los alambres los dejamos a un lado. Sobre la cinta pondremos trozos de papel con engrudo de forma escalonada, cubriendo el área marcada y dejando visibles los extremos. Colocamos la pieza de cartón y procedemos a colocar los alambres doblados que previamente ajustamos a la forma. Comenzamos a envolver nuestra pieza, haremos lo mismo en la otra y dejamos secar. Colocamos la pieza sobre la máscara y marcamos el espacio adecuado para que las ligas tengan libertad de elasticidad. Haremos leves dobleces sobre el área marcada para dejar dicho espacio. Con una pinza haremos dobleces en los alambres excedentes. Esto servirá de refuerzo al unirlo a la máscara. Con silicón frío procedemos a pegar ambas piezas. Verifica que no queden apretados. Deben tener el espacio suficiente para permitir la movilidad. Con pasta, papel y engrudo pegaremos para reforzar la unión. Retiramos la mandíbula y por dentro de esta, en los puntos de unión, lijaremos para reducir el filo. Haremos lo mismo en la otra parte de la máscara en los puntos de unión. Este lijado sirve para evitar pellizcar las mejillas al abrir y cerrar la mandíbula. Aplicamos pegamento blanco para sellar el yeso lijado. Por último, por dentro de la mandíbula, en la zona de la barbilla, pegaremos dos trozos de vendas de yeso. Una vez colocadas y antes de que sequen, nos la pondremos para moldar a la forma de la barbilla. Esto sirve para tener agarre en la mandíbula y que el mecanismo funcione correctamente. Una vez seca en el exterior, aplicaremos pasta y papel con engrudo. Y así es como tenemos una máscara base con mandíbula móvil. Si quieres ver un ejemplo de cómo usar este tipo de máscara en un proyecto, te invitamos a ver nuestro tutorial Máscara de Holo Wichigo. Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.